Goeiemorgen allemaal. Ik hoop dat het met jullie goed gaat. Ik hoop dat jullie een mooie week voor onder omstandigheden en dat jullie moed hou, juist in die omstandigheden waarin ons is. Ik hoop dat er hier een aan jullie was, want mijn geloof en mijn verhouding met jullie was vooral voor mij in die afgelopen week belangrijk. En kom ik zeggen jullie hoe? Ik weet niet weer besef hoe afhankelijk ons van God de liefde en van God de genade is. Je weet, allemaal van ons maak plannen. Ik weet ik zeker dat allemaal van ons in die begin van ieder jaar het om die plannen gaat, het voor die reis van ieder jaar. En als het nou moet wel wil wees, dan kan ik zeker voor je vrouw, hoe gaan het met je nieuwe jaars voornemen, want baie van ons heet zekerlijk het om die nieuwe jaars voornemen gehad. Maar het kan ook een sensitieve zaak wees, so dat moet ik het los. Wel als je in Zuid-Afrika blij en uh, jij wou graag op een rook of drink, dan gaan het zeker met jou goed, maar er is genoeg van een grapje. Kom eens los de daar. Allemaal van ons maak plannen. Maar nou tref een jaar soos hierdie ons. Een jaar soos 2020. En niemand van ons zou in ons wildste drome of in ons vreemdste nachtmerries een jaar soos hierdie uitgedink het nie. Wat nog van beplan het vir een jaar soos hierdie? En dan besef een mens net weer hoeveel dinge buiten ons mag is, hoeveel dinge buiten ons handen lee, ons besef net weer hoe afhankelijk ons is. En die besonder, afhankelijk aan God. En nou lees ik een gedeelte uit Jacobus uit Jacobus 4 vers 13 tot 15 en nou staan daar, kom nou, jullie wat sê, vandag of morgen zal ons naar die of naar daar die stad toe gaan en een jaar lang daar bly, ons zal zaken doen en ons zal geld maken. Jullie wat niet eens weet hoe jullie leren morgen zal wees nie, jylle is maar een damp, wat de oomlik verskyn in sommer weer, verdwijn. Jullie moet eerder sê, as die Heere wil, dan zal ons leven, en dan zal ons dit of dat doen. En daardoor kom die vraag van my op, hoe voel ik daar oor, dat mijn leven in een oogwink kan verander, en een oogwink so drasties kan verander, plaat het my, dat daar soveel goed buiten my beheer is. En as ek moet eerlijk wees, dan is die antwoord ja, natuurlijk, natuurlijk plaat het my, natuurlijk zou so ik vir baie meer goed wou kon beplan, natuurlijk zou so ik baie meer dinge wou kon beheer. Maar so rechtheid en so onsensitief, soos wat Jacobus betekent kan wees as hy skryf, so is daar gelukkig ook iets moois te sien in die gedeelte wat ik nou gelees het, vooral in vers 15. Want in die eerste plek staan daar dat mijn leven in Godse handen is. Wat staan? Hy is die in wat leven gee. En wanneer ek dan iets sê soos, jyre laat evil geskiet, Dan, dan kan ik uitzien naar die leven. Dit is toch niet een leven wat minder onzeker gaan wees nie. Maar die oomlik as ek sê, Heere laat evil geskiet, en ek weet, dit is, dit is seker van die moeilijkste woorde wat ons as gelovig is oor ons lippe kan kry en dit bedoel, want automatisch, as ons dit sê, dan sê ons ook, Heere, vat meer beheer uit my handen uit vat meer dinge van my af, wat ek, wat ek, wat ek nie oorbeheer het nie, dis, dis nie so makkelijk om te sê nie. Maar die oomlik as ek het sê, dan sê ek ook, Heere, ek vertrou meer op u. En die oomlik as ek het sê, dan kan ek meer uitsien na een leven, want al is daar minder dinge wat ek kan beheer, kan ik vertrouwen op die een wat mij niet in die steek sal laat nie. 
en daarom word ook een leven om na u te zien. Kom ons bid saam. Heere, met hierdie jaar wat so vreemd is, so onzeker is, en baie opzichte ook so uitdagend is, wil ons vir u dankie sê dat ons op u kan vertrouw. En daarom bid ons vir die wijsheid en die inzicht en die kracht om te kan sê, Heere laat u wil geskiet, Heere vat meer dinge uit my hande uit. Want al is het moeilik, weet ons, dat u ons nooit in die steek sal laat nie. En daarom bid ons ook hierdie dinge met die grootste vrijmoedigheid. Want jy is ons God, jy is ons Heere, jy is ons alles. Amen.